ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோல என்ன பாக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டென் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிபிரா ஏற்கனவே தான் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் பிப்டின் கிராஃப் தான் பாத்துட்டு இருக்கோம் அதுல எக்ஸசைஸ் சம்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்க ஃபோர்த் சம் தான் நம்ம இப்ப பாக்குறோம் சோ இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் கொடுத்திருக்காங்க இதுக்கு என்ன சொல்லிருக்காங்க கிராஃப் வரைஞ்சிட்டு நேச்சர் ஆஃப் தி சொல்யூஷன் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் தமிழ்ல சொல்லணும்னா வரைபடம் வரைந்து தீர்வுகளின் தன்மையை காண்க ஓகேங்களா சோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இன்ஃபைனட் மேத் சேனல்ல நான் உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் சொல்லியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி கத்துக்கோங்க சைட்ல சும்மா சிம்பிளா அப்படின்னு சோ இப்ப இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் இருக்கா இது என்ன பண்ண போறேன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் எழுத போறேன் இது எப்படி இருக்கு எனக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் என்ன ஃபார்முலா நமக்கு ஏ பிளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி அதே மாதிரி இதை ஸ்பிளிட் பண்ணோம்னா எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்ப ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போடுறப்ப எக்ஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்வல் டு த்ரீன்னு கிடைக்கும் ஓகே இப்ப இது பாக்குறப்ப என்ன தெரியுது இங்க ஒரு மைனஸ் த்ரீ இருக்கு இங்க த்ரீ இருக்கு அப்போ ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் மூணு மூணு இருக்கேன்னு பாக்காதீங்க சிம்பிளும் ரொம்ப முக்கியம் இங்க மைனஸ் இருக்கு இங்க பிளஸ் இருக்கு அப்ப அது ரெண்டும் ஈக்குவல் கிடையாது அன்ஈக்குவல் தமிழ்ல சொல்லணும்னா மெய் மற்றும் சமம் இல்லாதவை சமமற்றவை ஓகேங்களா இப்ப இதுக்கு நம்ம கிராஃப் வரையணும்னா ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் போடணுமா ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் ஒன்ல என்ன பண்ணணும் ஒய் ஈக்குவல் டுன்னு சொல்லி எழுதணும் சோ ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் அடுத்தது டேபிள் போட போறோம் எக்ஸ் அதுக்கப்புறமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் இங்க இந்த மைனஸ் நைனோட சேர்த்து தான் போடணும் மைனஸ் நைன் அதுக்கப்புறமா ஒய் சரியா இங்க வந்து ரொம்ப சிம்பிளா கொடுத்துருக்காங்க இந்த டைம் அவ்வளவுதான் இப்ப இதுக்கு நம்ம டேபிள் வரையலாம் இப்ப டேபிள் வரையறப்ப என்ன வேல்யூஸ் போடுறது நம்ம இங்க பக்கத்துல கண்டுபிடிச்சதை வச்சு நமக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு இப்ப மைனஸ் த்ரீயும் இருக்கு பிளஸ் த்ரீயும் இருக்கு அப்ப அந்த டேபிள்ல அதுக்குள்ள இருக்க எல்லா வேல்யூஸுமே வரணும் மைனஸ் த்ரீயும் வரணும் த்ரீயும் வரணும் நடுவுல இருக்க நம்பர்ஸும் வரணும் இதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி எல்லாமே வரணும் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகேவா இங்க நான் இரேஸ் பண்ணிட்டேன் பட் வீடியோ நீங்க முன்னாடி பிளே பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் இருக்கும் இதுக்கு நம்ம வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கலாமா ஏன் வந்து இப்ப இதுல இவ்வளவு போட்டோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நமக்கு வந்து இங்க மைனஸ் த்ரீ பிளஸ் த்ரீன்னு கிடைச்சிருச்சு ரெண்டு ஆன்சர் சோ மைனஸ் த்ரீ பிளஸ் த்ரீ இருக்கணும் பிளஸ் நடுவுல இருக்க வேல்யூஸும் இருக்கணும் சோ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ வந்துருச்சு அதுக்கப்புறமா இதுக்கு முன்னாடி இருக்க வேல்யூஸும் நமக்கு இருக்கணும் அதனாலதான் இது வாட்டி கொஞ்சம் பெருசா நிறைய நம்பர்ஸ் இருக்க மாதிரி இருக்கு ஆனா நமக்கு இது டேபிள்ல போடுறதுனால ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் நம்ம மெத்தட் சோ இப்ப பாருங்க இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கா அப்ப இது எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணணுமா மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணா மைனஸ் நம்பர்னா ஸ்கொயர் பண்ணாலும் அது பிளஸ் தான் மாறிடும் சோ இங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் நைன் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ வந்து இங்க ரிப்பீட் ஆயிருக்கு அப்படியே அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் ஸ்கொயர் பண்ணாலும் பிளஸ் தான் வரும் பிளஸ் நம்பர் ஸ்கொயர் பண்ணாலும் பிளஸ் தான் வரும் ஓகே அடுத்து இப்ப இங்க மைனஸ் நைன் இருக்கா அப்ப இந்த மைனஸ் நைன் அப்படியே போட்டுருணும் எல்லா இடத்துலயும் ஓகே அடுத்தது இப்ப ஒய் கண்டுபிடிக்கணும் இங்க ஒய் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் இது ரெண்டு மட்டும் தான் இருக்கு அப்ப இது ரெண்டு மட்டும் ஆட் பண்ணா போதும் சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருக்கிறத அப்படியே விட்டுருங்க இப்ப இங்க இது மட்டும் பாருங்க 25 ஃபைவ் மைனஸ் நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல நைன் போயிடுச்சுன்னா அடுத்து சிக்ஸ்டீன்ல நைன் சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்து நைன்ல நைன் சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஜீரோ இங்க ஃபோர் இங்க மைனஸ் நைன் இருக்கு அப்ப பெரிய நம்பர்ல இருந்து சின்ன நம்பரை கழிச்சோம் அப்படின்னா ஃபைவ் பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் மைனஸ் அடுத்து இங்க மைனஸ் நைன்ல இருந்து ஒன்னு அப்ப மைனஸ் எயிட் இங்க மைனஸ் நைன் ஏன்னா ஜீரோ பிளஸ் மைனஸ் நைன்னா மைனஸ் நைன் தான் வரும் இங்க மைனஸ் நைன் பிளஸ் ஒன் இருக்கு அப்ப சப்ராக் பண்ணோம்னா எயிட் பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் மைனஸ் அடுத்தது இங்க ஃபோர் இருக்கு இங்க மைனஸ் நைன் இருக்கு அப்ப சப்ராக் பண்ணோம்னா நமக்கு மைனஸ் ஃபைவ் அடுத்தது இங்க நைன் நைன் கேன்சல் ஆயிட்டு ஜீரோன்னு வந்துரும் இங்க சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் நைன் செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல நைன் போயிடுச்சு அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன
16. அடுத்தது, minus 4,7, minus 3,0, minus 2, minus 5, minus 1, minus 8, 0, minus 9, 1, minus 8. Next, 2, minus 5, 3, 0, 4, 7, 5,16 சரி இப்போ நேக்ஸ்ட் என்ன பண்ணனோ graph draw பண்ணப் போரும் step 3 வந்து graph தமில் என்ன சொல்லானா வரைப்படம் அப்படின் சொல்லாலாம் இப்போ graph பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் minus values வும் எதிருக்கேன் plus values வும் எதிருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா இப்போ yல பாருங்க இங்க புல்லா நமக்க minus Vocês 1 cm equal to 1 unit y axis 1 cm equal to 2 unit ஏன் 2 unit அப்படினா இங்கு பாருங்களே எனக்கு எந்து இங்க 16 எல்லாம் வந்து இருக்கு சொல்லாம் 1, 2, 3 போட்டா 16 வருக்கு எனக்கு வருமான் திரியாது அதனால் நான் என்ன பண்டிக்கிட்ட 2, 4, 6, 8 உன் சொல்லி போட்டுக்கு சரிங்களா அதனால் தான் இங்க வந்து 2 units இத கரக்ட இங்க 2 to y increase பார்ஸ்டு பாருங்க, minus 5,16. So, minus 5, இங்க 16. Next, minus 4,7. So, minus 4, 7 எங்க வரும் பாருங்க, இங்க இப்ப என்னாகுண்ணா, இங்க 2,4,6 நம்ப 2,2 எடுதிருக்கும்லா, அப்பு 7 வந்து இங்க மேல வருமா, கீழ வருமான்றுது, சில பேர் confuse ஐடுவாங்க. நீங்க அப்படி இது நம்பர் count பண்ணுங்க, இப்ப இங்க 6 இருக்கு அப்பேன் 7 அதுக்கு அப்பிருந்தனை 8 வரும் அப்பே இந்த நடுவுளதான் 7 இருக்கும் அப்படின் கரட்டா நியாபக வச்சு போடுங்க சு இப்பே இங்கு என்ன minus 4,7 minus 4,7 next minus 3,0 minus 3,0 அடுத்தது minus 2, minus 5 So, minus 2 இங்க இருக்கு, minus 5 உம் கீழ இருக்கும். இப்போ பாருங்க, 4, அதுக்கப் பிற 5, அப்பிறந்தா 6 வரும். அப்போ இங்கதான் 5 இருக்கும். சரிங்களா, minus 2, minus 5. Next, minus 1, minus 8. Minus 1 இங்க இருக்கு, minus 8 இங்க இருக்கு. So, minus 1, minus 8. அடுத்தது, 0, minus 9. 0, minus 9. 0,-9 அடுத்தது 1,-8 இங்க 1 இருக்கு இங்க minus 8 இருக்கு 1,-8 2,-5 2 இங்க இருக்கு minus 5 இங்க 2,-5 3,0 3 அதுக்கப் பிரமா 0 3,0 அடுத்தது 4,7 4 இங்க இருக்கு 7 இங்க வரும் 4,7 next 5,16 இங்க இருக்கு 16 இங்க இருக்கு 5,16 அவளவுதான் முடிந்துவிட்டுச்சியும் ரும்ப 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 easy இப்ப என்ன பண்ணும் இந்த line மட்டும் அழகா join பண்ணிட்டே வந்திருப் போரும் இது join பண்ணிருத்துக்குதான் நான் என்ன சொல்லிருக்கேன் கரக்டா நீங்க வந்து அந்த ஒரு ஒரு point touch பண்ணிட்டே வந்திங்க நாவே கரக்டா அந்த parabola வந்து உங்களுக்கு join ஆயிடும் okay so புரிதா உங்களுக்கு இப்பிது எவ்வளோ பெரிசு வரஞ்சிருக்கேன் அப்படின் சொல்லிட்டு இவ்வளோ பெரிசு வரஞ்சிருக்கேன் அடுத்தது இப்போ x axisல எங்க touch ஆயிருக்கு இதுவும் இங்கியோ so 2 pointல touch ஆயிருக்கு அப்போ 2 pointல touch ஆ step 4 என்ன அப்படின் பத்திங்க நான் answer தான் real and unequal ஏன் 2 pointsல வந்து touch ஆயிருக்கா அந்த reason வந்து நீங்கள் கண்டிப்பா எழுதுனும் the parabola touches the 2 points in x axis பரவலையம் x axis 2 புள்ளிகளில் தொடுகிறது வெட்டுகிறது எதாவ் எழுதிக்கலாம் எனவே அதனுடிய மூலங்கள் மெய் மட்டும் சமம் இல்லாதபை இங்கிலிஷ்ல சொல்லனா so the roots 
ஓகே சரி இப்போ நேச்சர் கேட்டாங்க எழுதிட்டோம் பக்கத்துல ஒரு கொஸ்டின் எக்ஸ்ட்ரா கேக்குறாங்க கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ல அதனுடைய ரூட்ஸும் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப ரூட்ஸ் என்னன்னு எழுதுவீங்க அப்படின்னா இதனுடைய மூலங்கள் எழுதணும்னா இங்க என்ன இருக்கு மைனஸ் த்ரீ கமா ஜீரோன்னு இருக்கா அப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் கோஆர்டினேட் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க மைனஸ் த்ரீ இங்க த்ரீன்னு இருக்கும் சோ இங்க இந்த மைனஸ் த்ரீ அண்ட் த்ரீ ஆர் த டூ ரூட்ஸ் அந்த இரண்டு மூலங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ த்ரீ அது எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் இந்த பேரபோலா வந்து இந்த இடத்துல மைனஸ் த்ரீ கமா ஜீரோன்னு இருக்கும் இங்க த்ரீ கமா ஜீரோன்னு இருக்கும் சோ இங்க இருக்க இந்த மைனஸ் த்ரீயையும் த்ரீயையும் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அதனுடைய மூலங்கள் ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ அவ்வளவுதாங்க இந்த சம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்குல்ல இந்த சம் புரிஞ்சதுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம தேங்க்யூ இன்ஃபைனெட் மேப் சேனலை பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ